。小凡跟你说，魔兽争霸。大家好，我是你们的老朋友小凡。今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 SG 浅坟张地图啊。左上方一家红色人族选手就是我们好久不见的盖哥 Sky。那地图右下方是一家蓝色眼精灵选手 ，ID 名字叫做白衬衫的一位兄弟啊。那开局呢，两位选手也在聊天了。那好像是说已经认出来是盖哥了啊！暗夜呢也是跟盖哥打了个招呼，说你好，盖哥，我是 Ted。然后呢，盖哥也是聊了，哎，我特别喜欢 Sky。<笑>那暗夜这位兄弟也说了啊，我也特别喜欢。那盖哥呢就说说，能让 Sky 给我签个名吗？<笑>两个人也是友好的聊了个天啊。那看一下首发英雄，盖哥这边的首发英雄选择大法师。那对手这边呢是首发英雄选择了 w o r d 那这场比赛呢，也是一位兄弟特地给小凡推荐的，说打得非常精彩，非常好看啊！时间也很久，要五十多分钟了。那小凡呢也是非常感谢啊，说你们给小凡提供的素材，有精彩的比赛，其实小凡也是会及时给大家做，因为这场比赛确实打得很好看。那开局用沃登来打大法师，那对于盖哥来讲呢，要小心这沃登的赌标啊。上来呢，这边沃登呢也是先练便捷巫师。大法师的敲鸣兵也在练这一个点。那该哥其实最近虽然说比赛不打了啊，但是也是经常会打一些天梯天梯上的比赛，整个状态啊还是不错的。你的建筑已建造，兄弟经常也会去看该哥打比赛。还是说实话，大家挺怀念该哥的。不管该哥参不参加比赛，能够看到该哥的比赛，我觉得就是一种幸福。那幸福就这么简单。那看着猛啊、盖哥啊、古拉比他们还在打魔兽，那我们还能看看着他他们在打魔兽。那这边的盖哥准备练左边的风矿，对手拉了个小精灵过来做侦查了。想自爆这个水人还是报道了。那对沃德来说呢，前期的整个练级也要加快速度了，好像是双比亚练的，这个很专业啊。双比亚去练的话，沃德的等等级会升的很快。就是两边左右开弓，一边在练，一般一边这个比亚呢也一会可以跑到这里来，这样子的话就能够连续的去让沃登去练一些大点。你的建筑已建造完成。那左边的盖哥的分矿呢，目前也在开。那这边的沃登是在练六点中位置的棍兵营地了，先把这组点练掉，买个黄皮，盖哥的分门呢也来侦查。大法师呢，直接单传，哇，这一手好狠啊！直接过来抓了，那这样子水人一招，这个比亚可能要炸。这边的关键还不一定练得掉啊！小精灵快点修，比亚快点往里爬。盖哥这一手是打得挺凶的，关键看能不能抢个怪啊！比亚呢还在拼命往里爬，但是都是远程单位在打啊，先让小精灵修住了再说了。我等的毒标炸大法师，这个六级怪感觉是练不了了。小精灵自爆。比亚呢也是被打爆，那这样对安妮来说这一波有点亏。好在呢这边野怪也是帮忙打掉了一个富德曼，关键这点练不了啊。那这野怪已经把这个六级森林巨魔突金蓝都用完了加血加的，那我等呢继续再练，这边没有加血以后的话就好多了，心灵火也加不了了。那将我等打了个大无敌。盖哥的大法师呢？目前离三级呢还差一点，要不要再去练一个点？左边的分矿呢已经是好了。而暗夜这边呢，看一下，目前科技还没有升，在右侧的地方是放下一棵生命之树。这个比亚呢并没有往上爬。那这边看一下，我等回去呢，月亮井再喝一两口啊，把蓝先喝满了。三级我等应该是升两级毒标的，也有可能两级刀扇啊。如果去对手分矿，对手圣塔又没好的情况下，是有可能两级刀扇打农民。因为技能点还没有升，一切都有可能。唯一不可能的就两只闪，那这样子两只毒标升好了。这里呢，这个富德曼应该也走不掉。那现在呢，看一下盖哥的大法师呢，这时候又来到六点钟位置，瞧了一眼，大法师呢也是已经到三了。这边的沃登呢，目前还在追富德曼，又追死了一个。哎呀，这波 AC 加上绿皮呢，也是来到了盖哥的风矿，开始点这根圣塔。这根塔呢，应该是点不掉的啊，肯定是农民修一下
。那大法师呢也过来了，但是小心有两只毒镖的这个沃顿，毒镖一扎，改革呢好在有单传，问题不大，应该能走点掉一个黄皮。沃顿呢还想追，闪过去再来一下毒镖也可以。那这时候呢，我的没血，大法师是有血的，再不闪呢，距离越来越大，买鞋的应该是要，无敌卖掉，鞋子单传，那这样大法师呢绕了一圈，在单传到右侧的这个生命之树旁边，盖哥的整个侦查是做的真的非常到位啊，但是呢，这时候我等也来了，哎呀呀呀呀，这本回城肯定要交了，闪过来，月亮锦一喝，盯着大法师扎就是了，这边我的闪要用啊，还在 CD。不闪的话抓不到这个大法师，闪过去毒镖一扎，回城快点走了。这时候盖哥不要犹豫了，不要犹豫了，回城还是交了吧？还要等吗？买黄皮吗？这是要干啥？绕一圈还是回城了？因为下一个毒镖的话，你用回城去躲呢，风险有点大，万一躲不掉就麻烦了。那盖哥呢？这波回城是回到了风矿，我等这边的事情守一下右侧的这一棵生命之树，把这个飞曼呢继续点掉。那接下来呢？暗夜是准备要练这个分矿，盖哥呢也是准备练十二点钟位置的工兵营地。现在盖哥呢是双矿运作，家里的科技呢也在升，而暗夜这边的二本科技马上就要升好，分矿的话应该是没问题的。这个生命之树马上就造好了。那这边呢看一下，沃顿呢继续再把右侧的这个分矿给练掉。这两棵树也没帮忙过去打、啊。这样子我等扛的伤害有点高了。那盖哥呢？大法师练完了十二点钟位置雇佣兵营地以后呢，是打了个大血瓶，买了个黄皮回点血。哇，这个大血瓶是价值连城的啊！因为现在这个时间点，面对两只毒镖，对大法师来说真的也是束手无策。那有了这个大血瓶以后的话，就好多了。实在不行，吃个大血瓶还能扛一扛。我等那离四不远了，这个点呢练完之后就能到四。双先练一下，哎呀，拍死一个怪啊！那虽然还是到了四级。但这种拍死怪一定要注意，万一正好到不了四的话，其实是非常难受的一件事情。那这时候呢，我等一边闪一边在抓怪。盖哥这两个弗特曼的话，应该是没了，都残血。那大法师呢是去到商店，看一下还要买什么装备，买了一个回城，买了一本团补。那这边呢，我等呢还在追残血的弗特曼，顶盾就不要顶了，顶了以后的话，移动速度太慢啊。这时候呢，大法师在单传到了左边的地精实验室。盖格这一盘的整个视野很开阔，继续在练左边的这个地精实验室，练完之后打了一本死亡之书，直接用啦。完了这样子增加一个练级效率，同时呢买了一架飞艇。我等呢这时候虽然抓过来了，眼一插上飞艇，上飞艇，咦扎黄皮，扎黄皮上飞艇就没用了，黄皮一一般一下毒标就没了啊，直接死了。你的建筑，这样大法师呢现在可以秀一下飞艇了。有飞艇就好多了。那右三叶的分矿呢？目前也是已经好了，再拉几个小精灵就可以踩。这边呢也是练一下中间的这个另外一个地精实验室，两边的整个练级效率都很高啊！你练我也练。那这样子大法师呢？目前也在左下角练地精商店。改革二本升完之后呢，家里也是放下了车剑二发英雄，选择了 M K。单车剑吗？目前就一个。那暗夜呢？目前看一下，二本科技升完，三本没升，放两棵知识古树。分子古树呢？目前也在出脚印兽来对抗盖哥的这架飞艇。我等中间呢打了一本，打了一个治疗治疗棒啊，直接加个血 A。属性书为什么不吃啊？这位兄弟的属性书一直没吃啊，应该是吃一下最好。敏捷之处可以增加攻击，生命手册呢可以增加一个血上限。这我记得是五十点了，好像是。对，永久增加五十点，还是不错的啊。因为你不吃，万一盖哥拐过去吃一下也麻烦。那讲沃顿呢，离五级也不远了。现在盖哥的大法师呢，现哎呦，这过来有点危险啊！毒镖一扎，好在马上单传，这时候危险了，差一点。那盖哥呢，刚刚也是打了一个智力加六，现在呢，准备带着 M K 呢继续练级。那暗夜这边呢，目前也是有两个绿皮，一个黄皮在，这边输出能力还挺强的。这边的盖哥刚想拉着这波飞艇去骚扰一下暗夜的主基地，结果呢，蒋一兽来了，哎，这蒋一兽没操作，直接被水人点掉了。这里都是对空单位啊，瞬间点完。绿皮呢，继续上飞艇。
。那这边看一下安业的熊猫，目前呢带着这波 AC 二翻一熊买熊猫了啊，要去练级。对熊猫来说呢，整个等级要练得快一点。打人族的话，还是必须要熊猫的，因为不管盖哥接下来什么战术啊，火枪也好，坦克飞机也好，小炮也好。那不管什么战术，感觉一个高等级的熊猫的话，确实在后期的作用非常非常的大，很明显啊。所以还是需要这熊猫的，而且呢要抓紧时间练级。这个绿皮呢，我等扎扎了一下毒标之后也不管了，可能觉得肯定没了，也不用再追。这样我等呢已经到四，这边呢哎到四就不要去掺火了，走呀走呀，让熊猫单练啊，吸血光环给熊猫。我得闪走就行了。那盖哥这边呢也是生产了两架飞机，目前在侦查。大法师带着，明天呢应该是找地方去练级。研究完毕，能练还是要练一下的。那这边呢看一下熊猫呢准备继续练一下右上方的这个七级黑胖子。盖哥呢是准备练左下角，也是这一组点。但是呢这时候的 Warden 还是嗅觉挺灵敏的啊，直接就抓过来了。赌票炸大法师，这边的大大法师好歹有大血瓶，问题不大，吃大血瓶，冲击波一给，我的人闪进去准备抢这个怪 ，M K 的锤子给谁？隐身，那就给黑胖子，看一下赌票一炸，哎呀，被我的拿到这一个装备和经验了，虽然五级我的拿不到这一笔经验，但至少不给 M K 拿这一笔经验了，一个 D K 光环，运气也是非常的好，哎，我的可以走了呀，留在这干啥呢？打水人都比打这野怪好啊，因为五级我的也拿不到这一笔经验了。那这对盖哥来说呢比较郁闷啊，辛辛苦苦打了半天，结果就被对手这么抢了。我们的战士，我的买了本重兽之术，应该是准备要刀扇去打农民了。熊猫的右上角已经是练到了三，打了个大法师光环，运气也是真的好。大法师光环配 D K D K 光环，还有一个吸血光环，三大光环在手了。我们的神圣那看一下，这时候盖哥的整个战术三本已经是升完了，车间呢造了三个。三车间啊，那看看一会儿要报什么单位啊？坦克已经来了，已经有坦克了。那这样报风雪加强坦克，这边沃登毒镖一扎，大法师要回城，先顶无敌，再砸一下报风雪。小精灵的感觉有点修不住，这边呢先把坦克点掉，否则的话这波疯狂肯定是要掉。那大法师呢也扛不住，直接回城，坦克再打一下，能不能打掉？再来一下，哎呀，没打出来这一下，好尴尬呀！这个生命之树竟然是修住了。那这一波呢？为了防坦克，这里呢，暗夜也是直接多造几颗比亚，先围住这个生命之树。那看一下盖哥家里的坦克继续在补。那将看到坦克熊猫的整个练级呢，应该是要加快了。虽然已经到三啊，能练的还是要练一下。熊猫肯定是等级越高，越能够去防一下这一波坦克。两只脚印兽呢，也是看到这架飞机想去追。那盖哥呢？看一下 M K 呢是继续去哪？侦查一下，可能是去商店。没有买装备，大法师呢还在家里，在避难中啊。那这边的熊猫呢，目前抓紧时间练一下，打了一个恢复药水。五只窝的呢，有了刀扇和闪烁以后，那肯定是要去盖哥的家里点一下农民了。那这边的 M K 带着坦克呢，也是继续来到暗夜的风矿。啊，这边的窝的呢是继续去到盖哥的风矿，也是在打点农民。再来一个刀扇的话，这波农民可能要死好多了。闪过去，闪过去，闪过去。往上一闪，哎，这波往上一闪，四个农民全倒。那这里呢，现在对盖哥来讲，想打进去也没那么容易啊。比亚呢，越造越多了。这时候感觉盖哥出一堆飞机，可能比坦克效果更好一点了。因为坦克呢，现在有熊猫在，有大树围着，一下子想冲进去呢，难度挺高的。我们的战士，我得呢继续回去和月亮井。保证还是有刀扇可以去持续不断的骚扰盖哥的风矿。比赛呢刚刚打了十五分钟啊，时间还早。那这边的 M K 带着大法师也来主动进攻了，三英雄都到位，帕拉丁也来了，声光一照。我们的战士正在与敌人交战。坦克呢主要还是推加。那这一波的话，恩耶的比亚并没有围住这个生命之树，导致四辆坦克轻松把这个风矿给拿下了。这一波对安妮来说感觉有点亏啊，这生命之树毫无造价之力啊，瞬间就没了。然后呢，盖哥马上就回城走人。
。那这样对安爷来说呢，沃登应该还是会持续骚扰。买好了反魔法药剂，准备要过去了。你打我疯狂，我打你农民。但这时候呢，盖格的坦克也是越补越多，已经有六辆坦克了。那这边的沃登准备再过去。这一波呢，可能去主基地了。疯狂农民打过一波，再去主基地来一波，来来回回。那将闪进去，哎，这手被锤住了，没闪上去，好尴尬。然后在这边呢，还闪过来了，刀山一给，哎，两下，没有买毒球，所以沃登的整个攻击呢，并没那么高啊。哎，小心这沃登要死啊！快走了，快走了，快走了。这沃登这小身板不行啊，扛不住。那这边的安逸的生命之树呢，还在造，啊，这波坦克呢，还想去进攻，两攻一防的一波坦克了。三级熊猫的这个火确实不是特别给力啊。那这样看一下，沃登呢继续是回到自己的主基地，月亮井呢再喝一下。研究完毕。那现在盖哥重新来到左下角，这个伤心地啊，被对手抢掉了一个自己黑胖子的地方。把剩余的怪能练一下，大法师呢终于到五级了。那这样也可以升一个三级暴风雪。我等呢，这时候又抓过来了，一个刀枪，哎，这边避难走人了，否则的话可以找机会打掉这个骑士的。那这 M K 零发锤，这边的我的血量有点低，该可能又敲着民兵过来，还想开矿吗？那右侧的这波坦克呢，也是想继续进攻，但是有点打不进去了，因为这边的大树围住，这辆坦克干啥？又来两辆，哎，快点围啊，快点围住自己的生命之树啊，否则这个生命之树还有可能要掉，一定要围住，保护好才行啊。那熊猫呢？先来一口火。这边的沃登呢是准备继续去干扰一下这里帕拉丁和 M K 的练级，一发锤控制住沃登。研究完毕。那这个点的练是能练完，只是对盖盖克来讲练的有点累啊。刀山呢继续打掉农民，关键帕拉丁血量也很低。沃登呢顶出反魔法药剂，防止被这边的 M K 一发锤。那现在盖克的坦克呢也是满地图在跑。不过呢，血量都很低。这边的这个五级沃登的小心了 ，M K 马上可以锤了。沃登好在闪走啊，否则反魔法药剂时间一到，不过有无敌也可以用无敌来顶锤的。那开哥呢这边用避难，让自己的坦克呢先回去回点血。左下角呢也是放下两个 mini 塔，准备要造火炮塔继续开矿。我们的金矿快要采空。啊，对安逸来讲呢，现在三级的熊猫在家里先休整一下。这边呢又造了一棵生命之树，这棵树的话准备是不是往右上角爬的？那这波正面相遇之后，帕拉丁的圣光一照，小鹿粘上这边的大法师 M K 反手一发锤锤住我的，但是我得有蓝瓶，熊猫再来一口火。这时候呢一级帕拉丁要注意点，虽然有个血瓶啊，最好有无敌的话给他要买个无敌，否则的话这边刀山加九火，感觉帕拉丁的整个血量还是挺低的。野怪呢突然间被打醒了，野怪说谁打我？那这边的盖哥是继续在绕一圈，安野这边呢拉着 AC 和小鹿也是来到左下角，哇，这安野实力可以啊！他打的是盖哥第一根升级的塔，这就是四级，因为这根塔马上就要升好了，再打这一根也可以，反正就是不给起来。那将盖哥的火炮塔应该是没问题。这边这里呢看一下坦克又进来了，我将这棵生命之树先小精灵修一下，看看能不能把坦克速度打掉啊。打不掉坦克的话，感觉这一波对盖哥来说还是能够拿下对手风矿的。这样大法师回城了，因为现在骑士坦克都扛不住。熊猫再来一口火的话，这坦克也要没。那关键的暗夜这里还有个生命之树了。那这个树坐这里，这波比亚站这里的话，感觉坦克就进不去了。左下方的沃登也是过去，但是这里的风矿没有造，就这么几个农民。对沃登来说，现在只能点一下农民啊。我们的神圣灵地正高山亵渎，没有毒球，只能要点两下一个农民，一下还打不死。那这边的盖哥的坦克呢，还是进去了。大法师呢也是单传过来。哎呀，没有小精灵修吗？没小精灵修，这生命之树还要掉啊！必然回去一辆坦克。盖哥的细节很到位。那这生命之树呢，拼命跑，拼命跑，跑不掉了呀！好在呢还有一棵树，好在还有。那这波对安妮来说，一定要留得住。盖哥的坦克才行啊，否则盖哥没啥战损啊。来一次坦克还能走。左下方的沃登想打掉这门火炮塔，现在也不行，血量很低了。不过沃登快到六
。那比赛呢，目前已经打了二十一分钟了。这比赛时间打的是真的非常的长。那这里呢，给沃登套个防狼还童，熊猫呢再来一口火。这两辆坦克的话，感觉走不掉，但是呢，避难马上来了。M K 大法师、帕拉丁都是有避难 ，M K 的避难呢还在 C D。但是这里一避难，你看两辆坦克又要满血了。所以说，重点不是说要防止坦克来骚扰，而是怎么去把对手坦克给消灭掉。你不消灭掉的话，这坦克持续不断过来。这也是挺让人头疼的。那这边呢，继续追着这几辆坦克。我等呢买了反魔法药剂之后呢，还是要准备去盖哥的风矿。左下角的风矿呢，其实农民不算多啊，但是过来先把这波造塔农民点掉。但这两根塔呢，目前还在升级。右上方呢，也是留了一个黄皮，这防止盖哥呢也是去造塔。那这边熊猫呢，目前还没到四。我等这边呢，现在血量很低啊，开无敌点这一根塔，但是无敌的时间并不长，这一波要小心点，闪走了。好在 M K 没跟上，再来一发锤就麻烦了。那这样我等别回头了，快点走，熊猫过来。双方呢还在纠缠，盖哥呢还想开第三片矿，哎，这熊猫啊直接被围住了。这样子，这熊猫现在看一下回城是有啊，只能回城了。我等着过来，刀山也可以给一下。这边一个骑士，两个骑士全部避难走人。盖哥的整个状态确实也是非常的好啊！刚刚避难了两辆坦克，现在又避难了两个骑士。两边的主矿呢都干了。那对安逸来说呢，这片矿现在很重要啊，不能再被打掉了。而盖哥呢，现在坦克的数量呢还有七辆，随时可以继续跑起来。那这样子对于这边的暗夜来说的话，整个局面现在怎么去打？我等的六级还没到，这边继续打一下过来骚扰的坦克。那盖哥呢，就是开第三片矿，也是摆明了自己的一个战术打法了。我就这么打，到散避难。咦，这边圣光先照一下，帕拉丁呢有点扛不住，不过有回城，继续往自己的疯狂跑。我等的还要刀闪，这骑士要没了呀！一个刀闪，一个骑士没了。哎呀，一口火，帕拉丁也没了。那这样我等到六级直接开个大招，这一波对盖哥来讲，这个疯狂就有点悬了，因为熊德强行冲上去了。我等的目前还在追这边的大法师和 M K， 熊猫连续喷火，圣塔没有了，一发锤锤住我等没用，杀不死。那这样盖哥这个疯狂的话只能取消了，开不起来了。那这里呢，我等还在追啊，但是用刀扇去追的话，肯定追不死的。如果是三级毒镖的话，追上去肯定没问题，因为能减速。那这波呢，我等也是单船过来，盖哥的大法师呢又来到了对手的分矿。哎呀，哎呀，这个分矿啊，这几颗比亚索星就围住，不要动算了呀。这个来来回回折腾，结果坦克还在推加。大法师绕一圈，这个血量小心了。哎呀呀呀呀呀，还好回城躲了一下刀扇啊。这个有点危险，但是这个生命之树又没了，那这样也没钱了呀！现在要爬三门主基地出来才行了。我们的战士正在与敌人交战。这段安逸来讲，这么打感觉也挺吃亏的啊！这生命之树已经被推了好多次了，虽然盖哥的第三片矿也没起来，但至少盖哥这片矿是很稳的呀，没什么大问题。六级沃登，看一下这一波的话，准备继续去找对手残血的英雄。而盖哥的坦克呢，也是继续在侦查，就剩最后一颗永恒之树了啊！如果能推下来，那对盖哥来说也就获胜了。我们的战士正在与敌人。那这边呢，过来先打一下。哎呀，那吃棵树，先回点血。我等呢，现在还是想去单挑对手三英雄啊，这个难度有点高啊，打不死的。帕拉丁有圣光，大法师有光环 ，M K 有控制，这三个英雄等级目前还不高啊。如果 M K 和帕拉丁能有个三的话，这一波我等根本就没啥用了。那这边的一发锤又控制住了我等，我等明显有点扛不住了。哎呀，那这边三本主基地呢又坐下了，其实坐这里反而好，然后用大树围住，坦克就算空投下来，其实空间也不大。
。那现在盖哥呢，还是想办法给自己的帕拉丁呢练个级，升个两级再说了。升个无敌，防止对手的这一个堵标。左下角呢，看一下我等这个大招呢守着，不给盖盖哥开矿的机会啊。这边呢还在点坦克，那这时候呢看一下盖哥呢已经攒了有五个骑士了，猎甲之刃呢也升好了，这一波呢准备要跟对手拼正面，然后呢坦克再绕过去点对手的矿盖子也可以。你的剑出的神圣造那我的呢现在感觉可能升个毒标也不错，我觉得重修毒标。就之前小帆讲过的，就是我等的技能啊，一定要迅速去转换，不能说你开局堵标，后期我就刀山打到底了。这时候如果你重修一个三级堵标，对大法师的整个伤害会更高。哎呀，三门主席又没啦！哇，这一手盖哥的整个骚扰做的是非常的好。那这边的死了一个骑士，有点可惜。帕拉丁回城走人了，两个骑士，两辆坦克，还掉了这波这波暗夜的三门主席力了。那这样，暗夜现在没有矿了，没有经济了，要卖装备吗？卖装备感觉都不够啊！哇，这光环都卖了，然后呢，攒钱再造一棵生命之树。对啊，这棵树造这里不是挺好的啊？造这里的话，太容易被这波骑士上来了。要造这里，然后这里围住，可能会安全一点。那这边盖哥的坦克呢还在到处跑，现在还有五辆坦克。左边盖哥的风矿呢钱也不多了。那三英雄呢目前也是能练级呢就再练一下，只要能让帕拉丁和 MK 练到三，这一盘盖哥的机会还是非常大的。那这里呢看一下，我等呢继续在追这边这边残血的坦克。盖哥呢？三英雄带的骑士呢？应该还是要准备进攻的。要来了！我们的神圣林地正遭受亵渎。那这对盖哥来说，肯定是要来打一波。大法师呢？继续单传过来，剩的是一个三级的暴风雪。坦克呢？继续拆月亮井。那这样子，我的呢也是马上单传。刀山一给，这边的暴风雪砸掉一口月亮井。坦克继续推。六级我等身上没蓝。只能靠着熊猫来帮忙。那盖哥呢？连续用避难保证自己的残血骑士能够速度回去。那明天呢？马上也有避难了啊！这个骑士的话应该没问题。好了，已经避难，反手再避难。三个骑士全部回家。那对暗夜来说呢？现在就等这个生命之树。盖哥呢？三辆坦克看似看到了，但是这一次真的是进不去了啊！这个位置本来就很刁钻啊，就算空投，你想这里面就一点点位置，空间也不够大，还不一定能空投下来。那这样等于是生命之树保卫战。我等这边呢是继续粘住盖哥的三英雄，但还是那句话，刀扇的作用现在被帕拉丁的加血完全能化解掉。这边的哎，这我等被十字围杀，好在能闪走。熊猫呢？再来一口火，帕拉丁无敌一顶，圣光一加，没什么大问题。我们的神圣林地正遭受亵渎。那现在呢？两边的英雄呢？还是打在一块 ？M K 呢？一发锤，锤住了一头熊。哎呀，这熊没了，没保存。熊猫没有，有保存没给啊？被晕到了。坦克呢？目前继续在推暗夜的月亮井。那这样对暗夜来说，这个局势确实并不是特别妙啊。就要被拆完了呀！只剩一堆树，围住这个生命之树。南明天的现在有锤就锤我的，因为月亮井打完以后，对我的来说，再想回血回蓝的话，难度更高，只能靠返老还童了。南明天的最再锤住一头熊，保存回去。这熊呢，回到了主基地，在哪？在这吗？上去了。这里呢，继续打坦克。正在与敌人交战。那这样现在，哎，这边熊猫一口火，哇，盖哥这波部队可以撤了，都是残血啊。好在我的呢，现在也没有蓝，熊猫也没蓝，连续的避难。那这样双方呢还在拼。那现在盖哥的坦克呢也是慢慢的被消耗完了，关键左边的风矿也干了，左下角的盖哥还是想开矿，先造塔。
，否则直接开矿肯定不行啊。四级熊猫六级沃顿，只要有技能，这个矿就算造好了也是轻松拆拆掉。那这里的两辆坦克呢，还在推这个祭坛。我与暗夜这一波主基地建筑被推完了，那这样也就意味着就这么几棵树了呀。这头熊呢也是躲在里面，最好让个盗贼给他拿出去啊。六级的沃顿，离七级呢就差了一点点，差了九点经验，再点一个农民就行了。熊猫呢也是已经到五级，那这边的沃顿来到左下角看一下，该哥呢直接把这个塔也取消掉。那这个局面目前打成残局了啊，打到三十一分钟，盖哥呢主矿分矿也都干了，而暗夜呢现在虽然有这片矿在，但是他人口也是红的，补不了多少部队。这样对双方来讲的话，现在怎么办？小凡呢，稍微加个速啊，因为这时间真的是有点长。来，我们 K 和帕拉丁呢，抓紧时间练个级，争取升个三。但地图上的点位呢，好像也就一些小点可以练了。大法师过来爆粉血，再砸一下。我等呢，估计还在等，已经到齐了，再等盖哥的农民，看看过来是不是开矿。而、啊、对盖哥来讲呢，现在还有四个骑士，两辆坦克，加上三英雄。这波来到右上角呢，也是把安逸的这一个黄皮给打掉。那双方的这波看一下是不是要相遇了？我等过来一发锤，这边呢也是想把盖哥的这个农民给点掉。盖哥最后一个农民了啊，最后一个农民没了。哎呀，现在不过盖哥可以补农民啊，能补，但是补了意义也不大。那这样现在盖哥这一波是不是准备直接要冲一下安逸这个矿？冲不下来呀、啊。这个矿，你看这里的话也是防飞艇空投了，熊猫都躲在里面。大叔爬起来，那这边的大法师砸暴风雪，打掉一头熊，这头熊感觉也扛不住。但对盖哥来说呢，现在的问题也是要小心，自己的部队也是越耗越少啊，所以一定要注意，保证不被秒掉。这边的锤出沃顿，能不能点掉这个沃顿？哎，有机会，沃顿闪走了，闪过去再来刀山。那熊猫呢，再来一口火。帕拉丁有圣光，感觉现在就算有毒镖。作用也没那么大啊！一下圣一下毒镖，一圣光就能回来了。那这边的这几个树也全部爬过来，先把盖哥的坦克能点掉就点掉。哎，这坦克走掉了。完了，这样子感觉对安逸来说现在情况不妙，大树全部爬出去打。哎，一发锤子，结果被闪烁闪走了，没打到啊，否则这个沃顿就死了。熊猫呢，再来一口火。MK 呢，现在没锤。这我等也在走钢丝啊！哎呦，锤了呀，吃了个蓝瓶，又闪走啦！哇，这手操作可以，可以，可以，绝对可以！再来一口火，盖哥目前帕拉丁的血量非常低，再来闪，哇，又闪走了，三连躲！这一手对盖哥来讲，这 M K 郁闷了。M K 说：“有本事你再来，你再闪，我看你怎么闪。”那这时候呢，加一下烦恼还童，不用闪了。那这样暗夜的矿反而是在，而盖哥呢，目前没有经济来源了，也没有农民，远程采矿都采不了。我等呢，还是要去左下角看一看，防止盖哥远程采矿或者开一片矿。熊猫呢，去右上角，这两片矿都要看好。那这边七级我等呢，继续是在盖哥的家门口转悠着，确定盖哥现在没有任何经济来源。我们的战士正在与敌人交战。那盖哥这一波呢，准备还要冲，因为暗夜的矿持续不断的在开采，所以盖哥这边呢还是要压制一下的。啊、这里暗夜还想造个树吗？哎，熊猫小心啊！哎，完了，熊猫被围住了吗？哇，这熊猫有没有保存？有保存，有保存，没问题。保存，保存，保存！哎，保存啊！啊，熊猫死了！哎呀，这熊猫一死，感觉这一盘暗夜要没了呀。再怎么打，我等喝一口月亮井喝不上。哇，不会我等也死了吧？这个树呢是坐下来了，这两棵树也没啥用啊。这样子，盖哥呢现在先把这个生命之树打掉。这边的比亚爬出去，哎呦 ，M K 还有锤，我等还有闪，锤就闪。M K 说我不锤了，我知道锤不死。那现在暗夜的话，人口也不高，只有二十六人口了。一头熊，一只小鹿，一个我等。M K 的锤呢始终没有给，哎，你看。两个人就在秀啊！这里还有一头熊，准备加烦恼还童了。M K 的锤呢，始终没给。盖哥也知道你能闪走
，来锤球的熊，对，锤熊，锤熊，锤熊，锤熊，没保存，哎，还是保存上了，回去了。哇，这波暗夜这时候已经开始秀了。七级沃登，现在呢还有闪，还有闪 ，MK 的锤给不给？继续准备要给锤，盖哥不给了，盖哥也知道你能躲，给了没有意义。那将盖哥这边呢也是连续避难自己的骑士，我的呢就是在外围继续游走着啊。那这个生命之树呢又被打炸了，不过呢里面还是有的，问题不大。这只熊德呢也是死里逃生。那对盖哥来说呢，现在两辆坦克也不知道拆什么了。骑士呢继续避难回去，快速回血。盖哥目前人口挺高，三十九人口，三英雄加上了两辆坦克，四个。骑士，只是三英雄的整个状态呢，现在不是特别的好，要么就没蓝，要么就没血。那我等这时候重修了，哎呀，这兄弟，你听到我说了吗？开始重修赌标了，这就对了，这就对了。因为小凡刚刚就讲过，不是说小凡讲的，而是说顶尖的暗夜一般都会这么玩，没有说固定这个我等就是说前前面升赌标，后面升刀山。那肯定是随着战术的变化、战局的变化，他的整个技能不停在调整。对，越是这么灵活，我跟你讲，这个比赛越好看。如果只是一成不变的用刀闪，其实现在作用已经不大了。虽然帕拉林也能胜光，但相比较而言，毒标的整个单体伤害更高。那这边保存回去一头熊，毒标炸大法师。那这边的胜光也要照一照。这实在不行呢，炸帕拉林。那这里呢，一头熊死了，神光呢照给大法师，我等呢继续赌标。那天呢还有锤，哎呦锤吗？锤了就闪走。现在感觉对我等来说就是在一个人玩 RP 级了。那这对盖哥来说呢，现在锤这个我等呢也是有点浪费蓝了。虽然 MK 身上蓝还是挺多的，我等单纯回来。那这里呢这个矿根还是守不住。那这边呢我等闪出去，哎，这大法师神光，神光在哪里？回城了呀！这时候回城不能随便用啊！锤住我等，因为回城你用掉的话，一会儿再想回城就难了。那对安爷来说，现在就一个我等，手里呢还有一只小鹿，两只角银兽，一只熊德，这边呢买活了自己的熊猫。确实，安爷的矿呢还是踩了挺多钱的，把熊猫先买活，至少能扛一扛。我等呢最好买个无敌，有个容错率啊。有钱就买一个，不要解约了。对，万一出点事情怎么办？那这时候呢，对盖哥来讲的话，好在呢大法师有光环啊，自己三兄弟蓝的回的挺快的。M K 说我就不信啊，一次都锤不到，总让我锤住一次，我让你好看啊。那这时候安爷利用比亚呢就守在外围，这波盖哥的坦克呢其实也打不进去了。这边的商店也是再造一下。坦克要小心点啊！被淹没在这一波大树中间就麻烦了。我等着保存，保证自己的熊不被秒。坦克呢冲进去，继续准备打这个矿根。那该哥呢这一波的部队呢面对这么多的大树也没办法。熊猫一口火，这边呢 M K 一发锤锤熊猫。M K 说：“我看你熊猫怎么躲。”对，我等能闪，熊猫怎么闪？那熊猫顶无敌，我等赌标炸大法师。那这边，哎呀，这一发锤，我等被锤上了呀！小心啊，小心 ！M K 呢，竟然没有升被动晕，升的是地板。这时候对盖哥来讲，如果有个被动晕的话，感觉还是能够，万一有这个几率出个被动晕啊，这我等可能就走不掉了。那这边呢，这一波骑士要注意点，我等呢单纯回来，两口月亮已经被打掉了，一棵树又没了。哎呦，这边又是躲了一发锤，那赌标加帕拉丁，帕拉丁顶无敌。感觉 M K 的锤啊，在锤我等上面来讲是真的锤不中，无限躲啊。那这里呢，盖哥两辆坦克输了，快点有避难吗？没有避难，坦克被打掉的话，这个生命之树就安全了。完了完了，盖哥这波坦克没了，还想追熊猫，这个没必要，快点把坦克避难走人啊！坦克不能死，坦克真不能死。哎呀，盖哥这现在不敢上，不敢上。没有帕拉丁在的情况下，也是担心自己的两个英雄一旦被毒标粘上就麻烦了。所以你看，这个毒标的威慑力是非常非常大的啊！如果你是刀战的话，这波盖哥可能就上去了。那现在对我等来说呢，继续去商店买什么？买无敌，现在也只有无敌能买了
，买隐形药水一般不会啊，我的身上本来就没什么蓝，但也不是不可以。就偷偷买个隐身药水，然后早知会隐身一下，去偷死也是可以的。你的建筑已建造完成。那这边的盖哥呢，还是要来压制一下安逸的这个分矿。比亚呢，继续防守。三英雄想绕进去，锤住熊猫，我等过来帮忙。毒标炸大法师，熊猫，哎，这火喷的是真的，反方向喷了。那熊猫呢，把屋顶顶一下，毒标呢，巨炸帕拉丁。这时候安逸也知道了，把帕拉丁的血量打低以后，智慧就来了。熊猫往里躲，这边 M K 一发锤，熊猫又死了。那我等这边的毒标现在呢扎一下 M K， 再往外闪。这波呢盖哥的骑士要小心点啊，被这波大叔一直在拍。这我等呢继续拉扯一下，一发锤呢锤住这条熊，熊不能死，熊不能死，再保存进去。哇，两边这个操作是真的极限了呀。那现在关键还是说我等身上没蓝，这头熊哎呀被躲在角落被打死了，走不动了，走不动了。那我等吃着小星星过来，这没蓝瓶也不行啊！小星星吃了也被打断，我等想闪走 ，M K 的锤子没有给，盖哥呢继续避难自己的骑士回去。现在盖哥呢还是有四个骑士的，左下角的盖哥补了一个农民，两个农民在慢慢采矿。啊，我等呢在这里造了两口月亮井要喝，哎呦别死了别死了，不能死啊！喝上了，但是喝上也没用啊，这点血的话回不了多少，毒标一扎呢无敌又顶掉了。那这样，盖哥呢把这边的商店和月亮井呢继续打掉。南爷呢继续这里造月亮井，还是要给沃登喝一下的。M K 的锤子还是别给了，给了也打不死啊。以暗夜这个沃登的操作，给了也打不死，肯定闪走。这个闪很难的，兄弟们啊，不要看着这位兄弟很轻松，其实真的挺难的。啊，其实不简单。因为你如果慢一点，你看慢一点就没了呀！哎，死了吗？啊啊！哎，那没了呀！啊，这时候我等死啦！那这样要买活，要等一会儿了，没钱啊！哎，为什么这一手我等没秀出来呢？就是怪小凡。这刚刚还在说很难。当然难了，这这闪不是那么简单，想闪就闪的啊！你的建筑一个大意就没了呀。那这样我得单纯过来买活了，直接啊，不买活不行，不买活这比赛就结束了。那这边的盖哥的帕拉丁图标呢也是没给上，因为有无敌。我得呢继续闪 ，M K 呢还有锤，所以还是那句话，你只要有一次躲不掉，这个我等就没了。那左下角呢？这边的农民呢还在慢慢的采矿，对盖哥来说也没办法了。这不采矿一分钱也没有，采一下至少有十块钱。那我等人来回的闪，现在是晚上啊，只要有月亮井呢，还能可以回点月，回回点井水了。一发锤又锤住，好在我等血量多，这波死不掉，闪走就行了。哎呦，小心点啊！那这里的月亮井还在。那盖哥呢？这波又来了，大法师到六桌呢，也是升了个大招，有一个免费的回城。而暗夜呢，目前只有二十五人口的部队。七级我等准备打谁？闪过来对打帕拉丁，无敌继续躲掉。盖哥说：“你能闪躲我的锤，我就用无敌躲你的毒镖。”对，我们互相秀。那现在暗夜呢？这波有六颗比亚在，正面呢这波其实一下子也打不进去。我等着毒镖现在扎谁？扎大法师肯定扎不死。我等着再往外闪一闪，跟 M K 要拉开距离，拉开距离，拉开距离，拉开距离呀、啊！不拉开距离又是一发锤，距离近了就躲不掉了啊！那反手呢？这一波帕拉丁现在无敌在 C D 时间，要避难回去了。我等回去月亮井呢，再喝两口。咦，这喝一口不行啊？这么节约吗？那该哥的帕拉丁真的要小心了。哎呀，完了完了完了完了，避难！还好还好。那避难走了之后 ，M K 锤子，我等闪走。这边呢还有毒标，一会就有了。毒标炸大法师炸不死，刚刚那一口干嘛不喝呢？喝完说不定就有毒标了呀。那这样子大法师这一波快点撤了。那这边的月亮井喝两口。哎呀，那这里还有两口月亮井可以喝。我等呢又有一发毒标了。关键呢还是暗夜的分矿一直在啊，所以说对盖格来讲，现在只能不停的去进攻。不进攻，暗夜矿一旦起来以后，熊猫一买活就不好打了
。那这边呢也是买了一架飞艇。我等这时候呢要不要把这两个农民给搞定了？否则盖哥一点点，你看也攒了两百多的金子了。比赛呢已经打了四十八分钟了啊，确实精彩。这比赛打到后期越后期越精彩。那这里呢，看一下七级的沃登，升了三级毒标、三级闪，还有一个大招。大招呢，现在作用不大，没啥用。那这里呢，盖哥三英雄又来了，这帕尼的蓝又回满了啊！毒标一砸，无敌一顶。伟大的大自然。那这时候呢，沃登单纯回去，先把月亮井喝喝完啊，能喝就喝。商店呢也在造。来这一波呢，盖哥又来了。对双方来讲呢，现在都不能有失误啊。这边的沃登现在能扛，毕竟月亮井还是挺多的，随便喝。毒标呢还是要炸帕拉丁，帕拉丁因为毒标的 CD 时间呢还有一半。那将沃登有机会，有机会了啊！这边 MK 的锤没有给，哎呦，给了给了给了给了给了，可以给了给一下，哎呀，闪走了。那这样帕拉丁就是要注意点了，无敌时间还在 CD， 就怕这个沃登继续过来炸毒标。该个人就是要打月亮井，但是天亮了，这时候其实不打也没事。小心了，小心了，小心了！三二一，哎，有毒，有无敌了，毒标没毒出来。那这样子，沃登只能往后闪。双方呢还在消耗，这边呢把这颗月亮井打掉。但现在盖哥的这个帕拉丁无敌应该是没问题。哎呀，熊猫又买货了。恩、哎、爷有钱就买货，熊猫继续保存。沃登呢再绕一下。那这样对该哥来讲，现在面对有熊猫的情况下，自己的这一波骑士血量也回不上来了呀，小路数量也多了。那这样帕拉丁的圣光一旦给了骑士呢，其他的单位就照顾不到了啊。再锤没躲住这一波，没躲掉，但可以闪啊，可以闪，没问题的。而且有飞艇，那这样对该哥来说不好打了。这一波小路一旦数量起来以后，真不好打了。骑士血量一直在被消耗，我等呢继续闪，就是要秀一下这一个 M K 的锤。那盖哥呢？现在是想把这一颗知识古树打掉，熊猫下来一口火。哎呀，都是残血骑士的，就算避难走人，现在总有单位要留下来了。M K 的锤子呢？现在给也给不上，距离不够。大法师去点一下。那现在呢？盖哥是想把对手这个矿根给打掉。熊猫有飞艇的情况下呢，也围不死了。关键的沃登就在后排，小鹿也不停在点。哇，这个局面对盖哥来说非常不利啊！沃登呢就是在外围，不停的防一下对手 M K 的锤子。圣光照给骑士，但这波骑士的血量掉的也挺快。大法师砸暴风雪，熊猫呢继续准备上飞艇。我的呢就在外围看着这一波啊，视角稍微高一点，有点看不过来。我们可以锤子给不给？没有给。但是帕拉丁血量很低，避难走人。哎呀，机会来了，帕拉丁不在了呀。那对于我的来讲，现在的话找机会，找机会。我们可以的锤子不要随便给啊，一个骑士要没了。哎呀，没有避难死一个骑士。这不是一个骑士的问题啊，是这个局面对盖哥来说有点扛不住了。哎，一发锤又闪走，哇，这躲得太漂亮！反手去打大法师，盖哥无奈打出几击，确实，这再坚持下去对盖哥来说也太难了。那将我们也是恭喜安叶，最终还是获得张比赛的胜利。这场比赛，这位叫做白衬衫的兄弟打得真的是太漂亮了呀！这个沃登整场比赛躲了多少锤了？全场一直在躲锤啊！那也是恭喜一下这位安叶兄弟获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看。再见。